வணக்கம் நான் உங்கள் ஜுபை தான் ஜாக்ஸ் கிச்சனில் இருந்து இது உங்களுக்கான சேனல் நமது மொழியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் சாப்ஸ் கிரேவி இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் டெலிஷியஸாகவும் இருக்குங்க ஸோ நீங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ஃபுல்லாக பார்த்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நான் காமிச்சிருக்க மாதிரி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரம்சானில் இந்த ரெசிப்பியை செஞ்சு உங்கள் எல்லா வீட்டாரையும் நல்லா அசத்துங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் நானூறு கிராமுக்கு மட்டன் சாப்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நெஞ்சு எலும்பு கறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நெஞ்சு எலும்பு வந்து ரொம்ப பொடிசாக கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி நான் காமிச்சிருக்க மாதிரி அதாவது சிக்கன் லாலிபாப் மாதிரி இது மட்டன் லாலிபாப்னு கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நான் வந்து மட்டன் சாப்ஸ் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாகவே உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்மளுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தக்காளியை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக கரம் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் முழு கரம் மசாலா அதாவது ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை ஒரு மூணு நாலு கிராம்பு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தயிர் ஒரு ஐம்பது எம்எல் அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக கார்னிஷிங் பண்ணுறதுக்காக கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்மளுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு பவுடர் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சீரக பவுடர் அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் இது நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப காரமாக வேணால் நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கோங்க கம்மியாக வேணால் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுத்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஆயில் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதையும் சேர்த்துடலாம் அது லைட்டாக ஒரு டூ த்ரீ த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் இதில் வந்து நம்ம இப்போது வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லதை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் வந்து ஒரு ஃபோர் டூ மினிட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா இதை பதங்கிடும் அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்ங்க இல்லாட்டினா வெங்காயம் முழுசு முழுசாக தெரிஞ்சதுன்னா அந்த கிரேவியில் நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம அதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட வாடெல்லாம் போகணுங்க அதனால் அவசரப்படாமல் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம அடித்து வச்சுருக்க தக்காளி இருக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ட்ரை மசாலாஸ் இருக்குல்ல மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு நல்லா நம்ம வந்து இதை வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மட்டன் சாப்ஸையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துடலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த கிரேவி ரொம்பவே சிம்பிளானது சீக்கிரமாகவே நீங்கள் செஞ்சிடலாம் ஆனால் இதோடய சுவை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீ அன்றைக்கி ஒரு கிரேவி பண்ணியே அதையே இன்னும் செய்யவே இல்லை திரும்ப செய்ய அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே கேட்பாங்க இதில் நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு கால் கிளாஸ்க்கு தண்ணி விட்டுட்டு இது வந்து ஃபோர் விசிலுக்கு நாலு விசிலுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் மட்டன் எப்போயுமே நல்லா வெந்தால் தான் அதோடய டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால் இதை நல்லா வந்து அதாவது திரும்பவும் சொல்கிறேன் நாலு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம அதை வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ ஒரு கொதி வந்துடுச்சு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் முடி போட்டுடலாம் முடி போட்டு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து மட்டன் ரொம்ப நல்லாவே குக் ஆகிடுச்சுங்க பாருங்கள் இதை நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மட்டன் குக் ஆகிடுச்சு இந்த அளவுக்கு கிரேவி விட்டுருக்கு இப்போ இதை வந்து திரும்ப ஸ்டவ்வும் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கி எண்ணெய் வந்து சைட்லேருந்து வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து மசாலா நல்ல அப்படியே பிளண்ட் ஆகி வரணும் உங்களுக்கு அரைச்சி போட்ட மசாலா மாதிரி நல்லா இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ வந்து ஃப்ளேமை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து தயிர் கொத்தமல்லி ரெண்டையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு ஃபோர் மினிட்ஸ் நீங்கள் குக் பண்ணிவிட்டு இறக்கி
2 3 minutes க்கு வந்து இத நல்லாவே வந்து কুক பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு கிரேவி வந்து நீங்க எவ்ளோ ட்ரையா வெச்சுக்கணுமா இல்ல கிரேவியா வெச்சுக்கணுமா அப்படிங்கறத நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு வந்து செமி கிரேவி டைப்ல தான் நான் எடுத்துர்க்கேன் so that idu roti ki chapati ki fulka naan indha mari ellathukume romba nalla irukum nu solittu so indha recipe pidichindadina marakama like pannite ennoda channel la marakama subscribe pannikonga ungala adutha video la sandikiren adhu varaikum nandri vanakkam